আসসালামু আলাইকুম সবাইকে শিক্ষা স্কুল এন্ড কলেজের ই লার্নিং কার্যক্রমে স্বাগত জানাচ্ছি আমি তাবাসসুম মাহজবিন ওয়েলকাম টু ই লার্নিং ক্লাসেস অফ শিক্ষা স্কুল এন্ড কলেজ আজকের ই লার্নিং ক্লাসের টপিক তোমাদের সুবিধার্থে জানিয়ে দিচ্ছি ক্লাস সেভেনের শিক্ষার্থীরা আজ তোমাদের গ্রামার বিষয়ের ন্যারেশন সম্পর্কে সংক্ষেপে ধারণা দিচ্ছি ক্লাস উপস্থাপনার সময় একটু মনোযোগী হয় লেটস ট্রাই টু কনসেনট্রেট লার্নিং আউটকামস এবিলিটি অফ গিভিং ডেফিনেশন অফ ন্যারেশন এবিলিটি অফ রিকগনাইজিং অ্যান্ড ডিস্টিংগুইশিং ভ্যারিয়াস সেন্টেন্সেস অ্যান্ড দেয়ার স্পিচ স্টাইল অ্যান্ড প্রপার ইউজ অফ ন্যারেশন গ্রো দ্য এবিলিটি অফ চেঞ্জিং ইট তাহলে ন্যারেশনের সংজ্ঞা দিতে পারবো বিভিন্ন ধরনের যে ন্যারেশনের স্টাইল আছে ডের কিন্ডার এগুলো বুঝতে পারবো এটার ব্যবহারটা কেন সেটা বুঝতে পারলে আসলে এটা কিভাবে চেঞ্জ করতে হয় সেটাও বুঝতে পারব ন্যারেশন অর স্পিচ দ্য ওয়ে অফ রিপোর্টিং দ্য স্পিচ অফ এ স্পিকার ইজ কলড ন্যারেশন অর স্পিচ রেফার্স টু ওয়ার্ডস অফ এ স্পিকার ন্যারেশন অর স্পিচ একই জিনিস যা আসলে বক্তা যা বলেছে তা প্রেজেন্ট করাকেই বোঝাচ্ছে ডিরেক্ট স্পিচ ডিরেক্ট স্পিচ ইজ দ্য এক্সাক্ট স্পিচ সেট বাই দ্য স্পিকার উইচ ইজ ফুট উইদ ইন কোটেশন মার্ক কোটেশনের মার্ক এর মধ্যে বক্তা যা বলেছে সরাসরি ঠিক সেই জিনিসটাকে উল্লেখ করা অর প্রেজেন্ট করাকেই বলছে ডিরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল হি সেই টু হিজ ফ্রেন্ড আই লাইক স্পিচ ভেরি মাচ তাহলে এখানে একটা এক্সাম্পলও দেখে নিলাম যেটা কোটেশন মার্কের মধ্যে আছে সে যা বলেছে বক্তা আসলে তা হুবহু দেওয়া আছে ডিরেক্ট স্পিচের মধ্যে দুটি অংশ থাকে রিপোর্টিং স্পিচ অ্যান্ড রিপোর্ট স্পিচ এবং একটি কমা এবং দুটি ইনভার্টেড কমা এই অংশ দুটিকে একে অপর থেকে পৃথক করছে করে অর্থাৎ রিপোর্টিং স্পিচ এবং রিপোর্টেড স্পিচ এই দুটো অংশের মধ্যে কি থাকবে একটা কমা এবং দুটি ইনভার্টেড কমা তাহলে এই দুটো অংশ আলাদা আলাদাভাবে প্রেজেন্টেড হবে রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং স্পিচ হলো ইনভার্টেড কমার বাইরের অংশ অর্থাৎ কমার আগের অংশ এখানে দুটি পক্ষ জড়িত থাকে বক্তা এবং সে যাকে বলছে অর্থাৎ স্পিকার এবং লিসেনার উপরের উদাহরণে হি সেই টু হিজ ফ্রেন্ড হলো রিপোর্টিং স্পিচ তাহলে হি আছে হিজ ফ্রেন্ড আছে এনারা দুজন হলেন বক্তা এবং শ্রোতা তাহলে এটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং স্পিচ ইজ দ্য পার্ট উইচ ইজ আউট side the inverted commas that means the part before the comma it involves two part, parties the reporter and to whom she or he is reporting তাহলে একই কথা এখানে ইংলিশে বলা হয়েছে reported speech এখন আসছে reported speech অংশটা নিয়ে কথা বলতে reported speech হলো inverted comma এর মধ্যকার অংশ অর্থাৎ inverted comma এর মধ্যে যে স্পিচটা থাকবে সেটা আসলে রিপোর্ট স্পিচ হুবাহু যে জিনিসটা আসলে উল্লেখ করা হচ্ছে সরাসরি সেটাই আসলে রিপোর্ট স্পিচ রিপোর্ট স্পিচ ইজ দ্য পার্ট উইচ ইজ উইদ ইন দ্য ইনভার্টেড কমার্স উপরের উদাহরণে আই লাইক সুইচ ভেরি মাচ হলো রিপোর্ট স্পিচ ইনডোরেক্ট স্পিচ ইনডোরেক্ট স্পিচ অলসো নোন এজ রিপোর্টেড স্পিচ ইজ দ্য সাবস্টেন্স অফ দ্য স্পিকার স্পিচ গিভেন বাই সামওয়ান এলস এখানে সামওয়ান এলস কথাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ সামওয়ান এলস তার নিজের মতো করে অর্থাৎ অন্য কেউ তার নিজের মতো করে বক্তার কথাটা উল্লেখ করবে প্রকাশ করবে যেহেতু ডিরেক্টলি না তার নিজের মতো করে ইনডিরেক্টলি ওয়েতে এটা প্রকাশ করছে তাই এটা ইনডিরেক্ট স্পিচ এক্সাম্পল হি টোল্ড হিজ ফ্রেন্ড দ্যাট হি লাইক সুইটস ভেরি মাচ তাহলে এই কথাটা আসলে আগের যে কথাটা সেন্টেন্সটা সেটা অর্থটাই অনেকাংশে প্রকাশ করছে অথবা বলা যায় প্রকাশ করছে তাই কারণ অর্থগত দিক থেকে আসলে আমরা তাই বুঝব যে সে এইটা বলেছিল যে সে মিষ্টি খেতে পছন্দ করে কিন্তু প্রেজেন্টেশনটা ডিফারেন্ট সে তার নিজের মতো করে বলছে নট লাইক দ্য এক্সাক্ট কোটেশন কোট অর্থ বা স্পিচ বলা যেতে পারে এক্ষেত্রে আমরা ইনডিরেক্ট স্পিচে কিছুটা ডিফারেন্স দেখতে পাচ্ছি 
ইনডাইরেক্ট স্পিচ অর রিপোর্টেড স্পিচে নিম্নোক্ত বিষয়গুলো লক্ষ্য করা যায় কোনো ইনভার্টেড কমা ব্যবহৃত হয় না রিপোর্টিং স্পিচ এবং রিপোর্টেড স্পিচ একে অপরের সাথে কনজাংশন যেমন দ্যাট ইফ অর ওয়েদার প্রভৃতি দ্বারা সংযুক্ত থাকে নো ইনভার্টেড কমাস আর ইউজ রিপোর্টিং স্পিচ অ্যান্ড রিপোর্টেড স্পিচ আর জয়েন্ট উইথ ইচ আদার বাই কনজাংশনস লাইক দ্যাট ইফ অর ওয়েদার দ্যাট ইফ অর ওয়েদার এই কনজাংশনগুলো দিয়ে যেহেতু দুটা স্পিচ রিপোর্টিং এবং রিপোর্টেড এই অংশ দুটা সংযুক্ত কাজে কমা বা ইনভার্টেড কমার কোনো কাজ এখানে থাকছে না সংযুক্ত আকারে প্রকাশ করলে আসলে পাংচুয়েশনগুলো খুব একটা প্রয়োজন হয় না তখন কাজেই সেক্ষেত্রে এখানে কোনো কমা অথবা ইনভার্টেড কমা ব্যবহৃত হবে না ফুল স্টাপ বা ফেয়ার সাইন ব্যবহৃত হয় প্রশ্নবোধক বা বিষয়চিহ্নের পরিবর্তে বিষয়চিহ্ন বা প্রশ্নবোধকের পরিবর্তে কি হবে ফুল স্টপ হবে অর্থাৎ যে কোনো সেন্টেন্স হবে না ফুল স্টপ ব্যবহৃত হয় এমন সেন্টেন্স ইউজ হবে রিপোর্টিং স্পিচের টেন্স আগের মতো থাকবে অর্থাৎ যে অংশটাতে বক্তা এবং শ্রোতা ছিল সে অংশটা টেন্স আগের মতো থাকবে অপরিবর্তিত থাকবে ইন্টারোগেটিভ এক্সক্লামেটরি অবজেটিভ এবং ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সকে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে পরিণত করা হয় এক্ষেত্রে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সটাই আসলে প্রকাশের ভঙ্গি বা বলতে পারি প্রেজেন্টেশন ওয়ে স্টাইল অর্থাৎ এটা অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে প্রকাশিত হয় ইন্টারোগেটিভ এক্সক্লামেটরি অপটেটিভ অ্যান্ড ইম্পারেটিভ সেন্টেন্সেস আর কনভার্টেড টু দ্য অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্স তাহলে অবশ্যই বোঝা যাচ্ছে অ্যাসার্টিভ সেন্টেন্সে কনভার্ট করার ওয়েগুলো এখানে কাজে লাগবে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্স রিপোর্টিং স্পিচের টেন্সকে অনুসরণ করে টেন্স অফ রিপোর্টেড স্পিচ ফলোস দ্য টেন্স অফ রিপোর্টিং স্পিচ রিপোর্টিং ভার্ব রিপোর্টেড স্পিচ অনুযায়ী পরিবর্তিত হয় উপরের উদাহরণে টোগুলটি একটি রিপোর্টিং ভার্ব এবং লাইট একটি রিপোর্টেড ভার্ব সেন্টেন্সের ধরন অনুযায়ী বিভিন্ন ধরনের রিপোর্টিং ভার্ব হয় যেমন আস্ট অফার্ড প্রমিসড তাহলে যে অংশটাতে বক্তা এবং শ্রোতা ছিল সেটাই আসলে টেন্সের প্রকাশক সেটাকে অনুসরণ করবে বক্তার বক্তব্যটা এখানে এটাই প্রকাশিত হচ্ছে এবং যেহেতু দুটো ভার্ব আমরা পাচ্ছি একটা হচ্ছে প্রথম অংশে রিপোর্টিং স্পিচ এবং পরের অংশে রিপোর্টেড স্পিচ তাই এখানে রিপোর্টিং ভার্ব এবং রিপোর্টেড ভার্ব হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব অনুযায়ী রিপোর্টেড ভার্ব তখন পরিবর্তিত হচ্ছে এটা এখানে বলা হয়েছে তাহলে এই দু ধরনের স্পিচ ডিরেক্ট অ্যান্ড ইনডিরেক্টে পরিবর্তন বা আলাদা হওয়ার কারণগুলো আমরা এখানে ভালো মতো তুলে ধরেছি উল্লেখ করেছি এগুলো যদি আসলে বুঝা যায় পরিবর্তন করাটা অনেকাংশে সহজতর হয় আশা করছি তোমরা সবাই এটা বুঝতে পেরেছ এবং এইটাকে কাজে লাগিয়ে আমরা পরবর্তীতে আরও নিয়মগুলো জানব এবং সেগুলোর প্র্যাকটিস করতে পারব আজ তাহলে এ পর্যন্তই সকলে সুস্থতা কামনা করে এখানে বিদায় নিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ